Hallo und herzlich willkommen bei Money. Ja, Neues zu Pass of Titans. Und zwar wurde der Alberta Ceratops released. Ja, ganz unerwartet, so wie mit dem Sacho oder Sarko Surus, ne? so wie mit dem Sarko Surus, haben die einfach mal wieder was rausgehauen, was so auf ihrer Expansion-List stand, ne? was ihr mit euren Stretch-Goals quasi freigeschaltet habt, dafür, wo ihr gebackt habt. Schmeißen die jetzt schon früher auf den Markt, als sie es eigentlich geplant haben, was äh, wahrscheinlich auch mit der, äh, ja, der Pre-Release-Verschiebung zu tun hat, durch Corona und sowas, haben sie jetzt gesagt, okay, haben wir zwar verschoben, aber hey, wir geben euch trotzdem ein paar Goodies. Und das, Leute, finde ich eigentlich ganz cool. Wobei ich sagen muss, mich würde es jetzt ernsthaft interessieren, wie es denn weitergeht mit der ganzen äh, Crow-Geschichte und Nest-Geschichte und sowas. Das würde mich auf jeden Fall mal äh, auf jeden Fall interessieren, wie weit sie denn da schon sind, wann dieses System kommen wird. Weil ähm, momentan ist es einfach so, Leute, das ganze Game also, wie gesagt, wir sind auch in der Demo-Phase, ne? Aber momentan sind wir einfach so auf einem großen Deathmatch-Server, ne? <lacht> jeder, jeder klatscht hier einfach jeden weg, ne? Was sich allerdings ändern wird, wenn dann wirklich dieses ganze äh, MMORPG-Gedöns reinkommt und sowas, ne? Wenn man wirklich hier Lost für seinen Dino hat und so, ne? Wenn man äh, schlechtere Stats kriegt, indem man stirbt und so weiter und so weiter, ne? Beziehungsweise, äh, ja, wenn man endlich mal crowen muss und so, dann wird sich natürlich das komplette Spielverhalten der Leute ändern. Es gibt, ja, wahrscheinlich gibt es immer ein paar Trolls, denen das dann kackegal ist, ne? Die einfach versuchen, schnell einen Dino relativ groß zu kriegen, um dann andere einfach nur abzufacken. Aber so ist das. So, also, was ist äh, in diesem Patch neu? Wir haben es gesehen, ganz am Anfang erwähnt, der Alberta Ceratops ist neu. Der Spino hat eine neue Schwanzattacke bekommen. Das gucken wir uns später auch noch an. Äh, es gibt neue Bäcker-Skins und der Singleplayer-Mode fürs äh, mobile Spielen ist gefixt worden. So, okay, das wurde, das wurde also alles gefixt. Und ähm, wir gucken uns jetzt natürlich mal den Alberta Ceratops an. Leute, Alberta Ceratops, von der Größe her soll er wohl so gewesen sein wie ein Styracosaurus. Außer, dass er ein bisschen bulliger sein soll. So, da sind wir jetzt nicht raufgekommen. Also, er soll, er soll wohl ein bisschen schwerer gewesen sein als ein, Alber äh, als ein Styracosaurus. Also auch ein, ja, bulliges, bulliges Vieh. So, hier sind wir jetzt halt drauf gekommen, dann gehen wir einfach hier drauf. So. Das wird auch nicht rausgeschnitten, das gehört dazu, Leute. Ja? Da wird nichts geschnitten hier. Das ist alles hier. Ein Video, ein, ein Video am Stück. So, ich habe vorhin schon mal einen kurz erstellt. Aber äh, wir können trotzdem noch mal gucken. Wir können trotzdem noch mal gucken. Ich bin eigentlich nur drauf gegangen, um ein paar Screenshots zu machen. So, wir haben den Alberta Ceratops. Können wir wieder männlich-weiblich wählen. Ihn gibt es in drei verschiedenen Variationen. Und zwar in Nesmoy, Taurus und Krinitus. Krinitus gefällt mir gar nicht. Diese, diese Büschel am Schwanz gefallen mir halt einfach überhaupt nicht. Nesmoy ist in Ordnung. Und der Taurus, der sieht so ein bisschen aggressiver aus als die anderen zwei. Also im Gegensatz zu dem. Also der sieht da... Also ich, ich weiß nicht, nee, nee. Sieht halt aus wie so, so eine Forelle im Haifischteich, ne? So, Taurus sieht ein bisschen aggressiver aus. Hier hätten wir noch einen Bäckerskin. Den haben wir nicht, den könnten wir jetzt hier noch kaufen. Aber gut, wir nehmen jetzt einfach mal den Default-Skin. Hier könntet ihr noch eure Farben einstellen. Und hier könnten wir ihn benennen. So, wir haben aber schon einen. Den nennen wir jetzt. Gehen auf Welt betreten. So, und dann kriegen wir auch direkt ein paar Tutorial-Tipps eingeblendet. You are an Alberta Ceratops and eat berry bushes. Okay, also wir, wir fressen diese Büsche mit den roten Pflanzen. Das ist okay, gut. So, wo sind wir hier? Ja, okay, wir sehen unten, wir haben zwei Attacken. Das ist einmal hier dieses mit den Hörnern, das ist gut. Was ist das rechts? Okay, was hat, was hat der Rechtsklick jetzt gemacht? Okay, ich weiß nicht, was der, was der Rechtsklick hier gemacht hat jetzt. Keine Ahnung. Gucken wir gleich mal Schwimmanimation. Finde ich immer wichtig. Zack. Das finde ich gut, dass man so eintaucht. Ach, guck mal, die Wasseranimation. So ein bisschen das Wasser. Ich bin so ein Wasserfetisch. Jetzt merkt ihr das in meinen ganzen Videos. Ich gucke immer erstmal, was macht das Wasser, wenn ich mit meinem Tier da reinspringe. 
Okay, nicht ganz so cool wie jetzt zum Beispiel bei, bei Animalia, finde ich, aber auf jeden Fall mal besser als bei äh, die Isle, auf jeden Fall. Äh, finde ich, finde ich gut, finde ich gut, ja. Okay, könnte ein bisschen mehr sein. Vor allen Dingen das Einspritzen, wenn man ins Wasser, ins Wasser springt. Und auch hier, ihr seht die ganzen Seerosen hier. Ich fände das halt cool, wenn die halt einfach zur Seite gehen. Wenn man da durchschwimmt und sowas, ne? Und dass man da nicht einfach, ja, durchschwimmt. Das fände ich natürlich noch ganz, ganz cool. Aber mh, gut, wieso? Vielleicht kommt, vielleicht kommt das noch. Vielleicht kommt das noch. Ich meine, wäre jetzt nicht so dramatisch, sage ich mal, ne? Aber es wäre halt schon cool, wenn man sagt, man will so ein realistisches Spiel machen. So, wir haben Berry Bushes hier. Wir können essen. Am Friss. Also gute Funktion hier. Man braucht nur einmal E drücken. Und dann frisst er von alleine, bis er satt ist. Das gleiche ist äh, mit dem Trinken. Auch hier ist es. Einmal E drücken und er trinkt quasi, bis er nicht mehr durstig ist. Das finde ich äh, auf jeden Fall ganz cool. Und ja, dann gucken wir uns doch direkt mal das Sitzen an. Das ist cool. So, länger Haar drücken. Und er legt sich hin zum Schlafen. Mit offenen Augen. Hat er offene Augen? Ich kann es von hier aus nicht sehen. Aber es sieht cool aus. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also das ist, das ist nice gemacht. Und auch das Gähnen und sowas. Also das finde ich auf jeden Fall, das haben die richtig, richtig, richtig gut hinbekommen. Das haben die richtig gut hinbekommen. Kann das sich auch ducken? Ja, guck mal, der kann sogar schleichen. So schleicht sich der Alberta Ceratops an seine Beute ran. Aus dem Hinterhalt kommt er. Und wenn er sie gesichtet hat und die Beute nichts merkt, sprintet er los und spießt sie auf. Ja. So, jetzt aber nochmal Rechtsklick angucken. Was macht denn der Rechtsklick? Okay, ich habe jetzt Rechtsklick gemacht. Okay, er macht nichts. Bei mir macht er da irgendwie nichts. Ich denke, ich stelle mich da einfach nur wieder blöd an. Vielleicht kann mir jemand mal erklären, was er da genau macht bei der, bei der Rechtsklick-Attacke oder wie die, wie die richtig funktionieren soll. Wir werden es auf jeden Fall gleich nochmal probieren, ob er da wirklich irgendwas macht. Das aber mit den 50 Minuten restartet. Oh nein, oh nein, oh nein. Okay. Die Calls, Leute, die Calls. Einser Call. Oh, schwierig. Ah, schwierig. Nochmal. Ich weiß nicht, hat für mich irgendwie so einen Touch mehr für einen Fleischfresser, der Call. Machen wir mal weiter. Zweier Call. Der ist okay. Ja, Zweier Call ist okay. Dreier Call. Vierer Call. Fünfer Call. Okay, schütteln. Sehr schön. Die Nummer 6. Ah, oh, geil. Guck mal, er macht Stretch-Übungen. Voll cool. Oh, cool. Guckt euch an. Oh, ja, schön mal da das Beinchen gestreckt hier. Geil. 7. Ah, da ist er auf der Hut, ne? Er ist auf der Hut. Das ist cool. Acht. Acht hat er nicht. F-Call. Ja, ist in Ordnung. Also, ich finde die Calls äh, im Großen und Ganzen, muss ich sagen, die klingen eher, als, als, als würden die zu einem Fleischfresser besser passen. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Also, ja, nee, finde ich, find ich nicht jetzt ganz so passend zu ihm. Finde ich jetzt nicht ganz so passend. So, jetzt nochmal hier. Was, was macht denn hier dieser Rechtsklick? Also, keine Ahnung. Ich komme mit dem Rechtsklick nicht klar, Leute. Ich weiß nicht, was der Rechtsklick hier macht. Ich weiß es nicht. Aber im Großen und Ganzen, das Model sieht, also das Model sieht sehr nice aus, auf jeden Fall. Die Calls, wie gesagt, gefallen mir, gefallen mir nicht zu diesem Dinosaurier. Wie gesagt, ich finde die Calls, die hören sich eher an, als würden sie zu einem mittelgroßen Fleischfresser passen. Hätte ich es gesagt, also meine Meinung. Aber ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr der gleichen Meinung oder anderer Meinung seid. 
Aber das Model, die Bewegung, die Animation, alles top. Alles top. Das gefällt mir richtig gut. Ne? Und auch hier schön auf den Boden angepasst. Also man glaubt wirklich, man steuert hier dreieinhalb Tonnen durch die Gegend. Ne? So, auch hier das mit X funktioniert. Ah, das ist cool. So, jetzt müssen wir eigentlich mal... Muss man kurz umbringen, damit wir zu Talans Point kommen. Ich, ich, will das Video, ich will das Video mit einem Krieg beenden, Leute. Ich will das Video mit einem Krieg beenden. Keine Lust, dass sie da alle wieder rumpimmeln. Ja, deswegen gucken. Oh, was ist das? Klappt Lost Marks. Ah, also wenn man jetzt äh, hier anscheinend Quests macht und dann stirbt, dann verliert man die Marken, die man bisher äh, gesammelt hat. Okay. Krass. Wusste ich nicht. Also, schieb, schieb mal so, ne? So, wo, wo sind wir? Wo sind wir? Wo sind wir? Wir sind auf der falschen Seite. Wir sind auf der falschen Seite, Leute. Wir müssen, wir müssen doch, wir müssen doch auf die andere Seite. Wie, wie hoch kann der eigentlich fallen? So, wäre das schon zu hoch hier? Wäre das schon zu hoch? Tatsache, okay. Also, ihr dürft nicht aus, äh, ja, aus geringer Höhe runterfallen, weil dann stirbt das Vieh. Also, es hält nicht viel aus, wenn es runterfällt, ne? Es hält wirklich nicht viel aus. Was sind wir hier? Ach du Scheiße. Einladung zur Gruppe, ja, ja, äh. Da tut jetzt noch nicht, du. Da tut jetzt noch nicht. Wir müssen hier erstmal. Wir müssen erstmal Chironimo machen. Chironimo! Ja, also man bekommt hier jetzt immer so, so, so Quests und wenn du da schon Punkte gesammelt hast, dann verlierst du die anscheinend schon. Okay, also es geht schon mal in die Richtung immer mehr hier MMO, ne? So, wir haben, wir haben ein bisschen Pech mit dem Spawn, ne? Was sind wir denn? Hm. Habt ihr das schaffen hier? Äh, okay, habt ihr... Okay, das, das muss ich gerade nochmal testen. Das, das, das Backup, das sah gerade ein bisschen komisch aus. Weiß ich nicht, ob da gerade noch irgendwas reingeladen hat oder ob das... Oh, es geht, es geht. Das sah eben ein bisschen komisch aus, ne? Moment, ich will nochmal noch mehr Backup laufen. Okay, Girolimo! Ist in Ordnung. Ist okay. Ein bisschen, bisschen, bisschen getipsel, aber naja. So, Leute, wir haben anscheinend ein bisschen Pech mit den Spawns. Ah, okay, schau mal. Das, das überlebt dann noch. Das überlebt dann noch. Das war... Das scheint in Ordnung zu sein. Und das? Okay, also so ein, ich sag mal, halb hoher Stein, ne? so ein halber Stein, das überlebt er. Ja? Das wird er wahrscheinlich wieder nicht überleben. Ah doch. Okay, hält doch ein bisschen was aus. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber wie gesagt, wir haben, wir haben ein bisschen Pech mit den Spawns. Äh, wird heute keinen Krieg geben an Talons. Und ja. Wir wollten aber noch, wir wollten aber noch, ähm, wir wollten noch den, den Spino Tail Whip ausprobieren, Leute. Deswegen gehen wir hier mal rein mit Kevin. Kevin, auf geht's. So. Also links weiter einfach nur der Biss. Oh, und ihr seht's. Rechtsklick. Zack. Pflegt er mit dem Schwanz zu. Sau geil. Jetzt finde ich es natürlich geil, wenn man im Wasser. Wir, wir testen das jetzt einfach mal. Wenn man im Wasser die, die, die Fische quasi schwänzeln könnte. Steht ihr? Da vorbeischwimmen, einen Fisch mit dem Schwanz hauen. Und der ist dann K.O. Das wäre natürlich geil. Ja, du Fisch. <lacht> Komm mal her! Ich will ja nur, nur tätscheln. Ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, das äh, funktioniert nicht. 
Aber wir können unter Wasser auch schlagen. Das, das ist schon mal cool. Fische sind heute zu schnell für uns. Heute sind sie zu schnell für uns. Beim nächsten Mal bekommen wir sie wieder. <lacht> ja, also. Tail Whip. Funktioniert auch. Ich werde demnächst mal so ein Video machen mit äh, Damage-Tests. Wie die Dinos gerade so dabei sind. Also wie viel Damage sie machen beim jeweils anderen Dino. Aber guck mal. Nice Animation auf jeden Fall. Jetzt fehlt eigentlich nur noch eine dritte Attacke, dass er auch mit den, mit den Klauen irgendwie was macht. Ich hätte gerne, dass er dass der sich mit den, mit den Klauen irgendwie an andere Dinosaurier ranpacken kann und dann, und dann reinbeißen und sowas. Ne? Aber ich glaube, das ist so ein bisschen, bisschen Utopie. Das stelle ich mir schwierig vor zu, zu machen. Aber wäre natürlich richtig geil. So, Leute. Das war es erstmal wieder hier von mir mit dem Video zum Alberta Ceratops und der neuen Attacke vom Spinosaurus. Wenn ihr Bock habt, dann schaut doch noch in die anderen Videos rein, die ihr jetzt eingeblendet bekommt. Und ja, sagt mir doch, was ihr vom Alberta Ceratops haltet. Schreibt es mir in die Comments. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Manni.